Hallo meine lieben Freunde, hello my dear friends. Ich habe noch eine Lektion für euch vorbereitet. I've prepared another lesson for you. Ähm, wo bin ich gerade? Where am I right now? Schwierige Frage, oder? Difficult question, right? Okay, ich bin am Flughafen Schwächert. I'm at the Schwächert Airport. Nein, nein, ich fliege nirgendwo hin. I'm not going to fly anywhere. Ich habe schreckliche Flugangst. I'm terribly afraid of flying. Ich bleibe in Wien. I stay here in Vienna. Aber die Frage ist, wie kommt man nach Wien? Question is, how do you get to Vienna? Hm, überlegen wir einmal. Mit dem Flugzeug? Mit dem Zug? Mit dem Autobus? Mit dem Auto? Mit dem Schiff? Mit dem Rad? Oder vielleicht zu Fuß? Nun, am schnellsten kommt man bestimmt mit dem Flugzeug nach Wien. No matter where you're coming from, you'll certainly arrive at the Schwächert Airport. It is located in Lower Austria, about 18 kilometers from Vienna. It covers an area of about 1000 hectares. There are two runways for taking off, two for landing and four terminals. Terminal 1, 1A, 2 and 3. The ultimate one is called Skylink and is capable to handle wide-body aircrafts such as the Airbus A380. A third runway is already planned. From here you can take the CAT, the city airport train. The fast train or the bus, which is a lot cheaper. words about the history. Originally, the airport was built in 1938 as an airbase for the German Luftwaffe. It's also here where the famous Heinkel aircraft was manufactured. Towards the end of World War II, parts of the area were used to set up labor camps for concentration camp inmates who had to work in the aircraft manufacturing. In 1945, the British occupation forces established the Royal Air Force Station in Schwächert. About nine years later, in 1953, the Wiener Flughafenbetriebsgesellschaft was founded. Wenn ihr es nicht so eilig habt, könnt ihr auch den Zug nehmen. As you already know, the new central train station is currently under construction and should be finished by the end of 2012. You remember? The High Tower Panorama? Anyway, since then the South train station is closed. Trains coming from the East or the South arrive at the station Meidling. In case you're coming from the North or the West, you'll most probably arrive at the Westbahnhof, which is to be found quite close to Maria Hilferstraße. Mit dem Autobus kommt er ebenfalls nach Wien. Vienna's main bus terminal is located in Erdberg, not far from the subway station U3. Tja, wie kommt man sonst noch nach Wien? Ach ja, mit dem Schiff! 
For instance, on the Danube Canal, there's the Twin City Liner that connects Vienna with Bratislava. Ah, here we are at the dock of the DDSK, the Donau Dampfschifffahrtsgesellschaft. <laughs> what a word! Aber es gibt noch ein längeres. Wie heißt der Kapitän der DDSG? Donau Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Okay, Spaß beiseite. Joking aside. The DDSG was founded in 1829 during the period of the Austro-Hungarian Empire. At that time, it was the largest inland shipping company in the world. Well, maybe we'll take a little boat trip someday. Let's see. Wer lieber individuell reist, der fährt mit dem Auto. Vienna can be reached from all directions. From the west over the A1, the so-called Westautobahn. From the south over the A2, the Südautobahn. From the east over the A4, the Ostautobahn. And from the north over the A5, the Nordautobahn. Gibt es jemanden, der mit dem Rad nach Wien fahren möchte? Just in case, Vienna's got about 1090 kilometers of bike paths. The city bikes can be found all over Vienna at those rental stations. jemanden, der zu Fuß nach Wien gehen möchte? Okay, Scherz. Lasst uns lieber ein bisschen Deutsch lernen. Well, as you can see, all roads are leading to Vienna. Well, let's start with a couple of new words. Vokabeln. Die Eisenbahn. Der Zug. Das Flugzeug. Das Auto. Der Autobus. Das Fahrrad. Das Motorrad. Die U-Bahn. Die Straßenbahn. Das Schiff. Die Fahrkarte. Der Bahnhof. Der Flughafen. Das Gepäck. Der Koffer. Fliegen. Fahren. Und jetzt ein paar Sätze. Sätze. Ich möchte einen Flug nach London buchen. Ich möchte einen Flug nach London buchen. Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann kommt der nächste Autobus? Wann kommt der nächste Autobus? Ich werde im nächsten Sommer nach Wien fliegen. Ich werde im nächsten Sommer nach Wien fliegen. Wo finde ich den Informationsschalter? Wo finde ich den Informationsschalter? Wie komme ich zur Linie U1? Wie komme ich zur Linie U1? Mein Fahrrad ist kaputt. Mein Fahrrad ist kaputt. Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Entschuldigung, können Sie mir mit meinem Gepäck helfen? Entschuldigung, können Sie mir mit meinem Gepäck helfen? Were those too many phrases? No. How about learning a little grammar? Yes! Grammatik. Last time we were talking about the past tense. You remember? Yes? No? Never mind. Let's stick with the present perfect tense. Gehen. 
Vergangenheit. Das Perfekt. Ich bin gegangen. It's important that the word gegangen is at the very end. Also zum Beispiel, ich bin in die Schule gegangen. Oder ich bin nach Berlin gefahren. Once again, the word gefahren is at the very end. Let's take a look at a little longer sentence. Ich bin gestern mit dem Auto nach Berlin gefahren. Where do we find the word gefahren? Right, at the very end. Ein weiteres Beispiel. Ich bin am Montag mit dem Flugzeug nach London geflogen. Ich bin am Montag mit dem Flugzeug nach London geflogen. Ich bin vorige Woche zu Fuß nach Hause gegangen. Ich bin vorige Woche zu Fuß nach Hause gegangen. So, let's remember. At the beginning there is Ich bin and at the end Gegangen, geflogen, gefahren. But there's not only the combination with Ich bin, but also with Ich habe. Ich habe gegessen. The word gegessen is again at the very end. Some examples. Ich habe gestern einen Apfel gegessen. Ich habe gestern einen Apfel gegessen. Ich habe zwei Liter Wasser getrunken. Ich habe zwei Liter Wasser getrunken. Ich habe eine Zigarette geraucht. Ich habe eine Zigarette geraucht. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Don't worry, we'll deal a little more often with the perfect tense. I just wanted to give you a little impression on that. So, oh yes, the conjugations. Sein. Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Haben. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. Aufgabe. Sein oder haben. Bitte tragt die richtige Form in die Lücke. Du. In die Kirche gegangen. Wir. Gestern fünf Zigaretten geraucht. Er mit dem Zug nach Paris gefahren. Ich heute zu viel Schokolade gegessen. Sie gestern nach Marokko geflogen. Ihr schon wieder zu viel Bier getrunken. It's been a very difficult lesson, right? Um, if you want to support me financially, you can download my songs on www.sony.tv or on Amazon, iTunes and other internet platforms. Here are some audio samples of my songs. <laughs> Okay.
kommst du drauf? Du bist nicht. Oh, 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 oh,